第七章：礼上的污秽。有法利赛人和几个文士从耶路撒冷来到耶稣那里聚集，他们曾看见他的门徒中有人用俗手，就是没有洗的手吃饭。原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手，就不吃饭。从史上来，若不洗浴，也不吃饭。还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。法利赛人和文士问他说。你的门徒为什么不照古人的遗传，用俗手吃饭呢？耶稣说：以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言，是不错的。如经上说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。你们是离弃上帝的诫命，拘守人的遗传。又说，你们诚然是废弃上帝的诫命，要守自己的遗传。摩西说，当孝敬父母。又说，咒骂父母的，必致死他。你们倒说，人若对父母说，我所当奉给你的。已经作了国耳板，国耳板就是贡献的意思。以后你们就不用他再奉养父母，这就是你们承接遗传，废了上帝的道。你们还作许多这样的事，心里的污秽。耶稣又叫众人来，对他们说。你们都要听我的话，也要明白。从外面进去的不能污秽人，唯有从里面出来的乃能污秽人。耶稣离开众人，进了屋子，门徒就问他这比喻的意思。耶稣对他们说：你们也是这样不明白么？岂不晓得，凡从外面进入的，不能污秽人，因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅厕里。这是说，各样的食物都是洁净的。又说，从人里面出来的，那才能污秽人，因为从里面就是从人心里发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫。贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、旁毒、骄傲、狂妄，这一切的恶，都是从里面出来，且能污秽人。妇人信心的赏赐。耶稣从那里起身，往推罗、西顿的境内去，进了一家。不愿意人知道，却隐藏不住。当下有一个妇人，她的小女儿被乌鬼附着，听见耶稣的事，就来俯伏在他脚前。这妇人是希利尼人，属叙利非尼基族。他求耶稣赶出那鬼，离开他的女儿。耶稣对他说：让儿女们先吃饱。不好拿儿女的饼丢给狗吃。妇人回答说：主啊，不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。耶稣对他说：因这句话，你回去吧，鬼已经离开你的女儿了。他就回家去，见小孩子躺在床上，鬼已经出去了。医治耳聋舌结的人，耶稣又嚟了推罗的境界，经过西顿，就从底加波利境内来到加利利海
，有人带着一个以龙舌洁的人来见耶稣，求他按手在他身上。耶稣领他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，望天叹息，对他说：耳发大，就是说，开了吧。他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。耶稣祝福他们，不要告诉人。但他越发祝福，他们越发传扬开了。众人分外稀奇，说：他所作的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话